हेलो एवरीवन दिस क्लास इज फॉर ओल्ड थर्ड इयर बैच कल के क्लस कमप्लीट कर एंथम फर द डुम डिथ उलफेड आवेनर हमारे ये सेक्शने उलफेड आवेन ही एक कविता आज है इनसेंसिबिलिटी दिस इज अल्सो ए वार पोएम वार पोएम वार पोइट्री वार पोइट्री जे कन्टेक्सटा को समय ये वार पोइट्री सूत्रपात वीरण कविता है वार पोइट्री थीम कि है वार पोइट्री यो अलरेडी एंथम फर द डुम डिथर जो क्लस कर इंट्रोडक्शन पोर्सने डिसकस कर रिलेटेड को प्रब्लेम थे तेल से ही जैगाटा एक कावर आप कर पुरो भिडियोजगलो तो देखे नेबी प्रथम देखी पीडिएफ आकार तुम्हें शर्ट क्वेश्चनसगलो दिए एज वेल एज पीडिएफ आकार देखी इंट्रोडक्शन दिए इनसेंसिबिलिटर जो सब चे आगे डिसकस करब इनसेंसिबिलिटर टाइटलटा एवं सामारिटा थीमटा कि ये नहीं एक डिसकस कर दें आफ्टर दैट से जास्ट स्टैंडार्ड टेक्सटा से एक देखो क्लियर हो लेटेस नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन पोर्सन तीनटे पॉइंटे इंट्रोडक्शन देख एक कवित सम्बन्धे सामग्रिक एक आईडिया तैरि करब जाते कवित जो आप टेक्सट पढ़ब और बस क्लियर है और बस इजी है बोझार जो जे तीनटे पॉइंट डिसकस कर इंट्रोडक्शन पोर्सने से हे ओकेजन एंड डेट अफ कम्पोजिशन मैं ये कविता उलफेड आवेन को समय रचना करें ओकेजन को प्रसंगे बैकग्राउंड कि कविताटार सबसटेंस आलोचना करब दैट इज द सामारि पैराफ्रेज अब द इंटायर पोएम एंड दें द टाइटल अबियलि द टाइटल इज भेरि सिगनीफिकेंट जस्ट लाइक एंथम फर डुम डिथ दिस पोएम अफ उलफेड आवेन द टाइटल अफ दिस पोएम इज अल्सो भेरि सिगनीफिकेंट ये तीनटे पॉइंट डिसकस करार फले कवित सम्बन्धे एक धारणा मेरे तैरि है एंड दें उ उल गो थ्रू द टेक्सट लाइन बै लाइन वार्ड बै वार्ड देख भी एक ओकेजन एंड डेट अफ कम्पोजिशन द पोएम वज पसिबलि रिटर्न पसिबलि कथा आससे क्यों कारण ये उलफेड आवेने जो आप लाइव डिसकस कर निश्चय मन आज उलफेड आवेन वज ए सोलजार एंड हि एक्टिवलि पार्टिसिपेटेड इन द बैटल फिल्ड फार्स्ट वारल्ड वार जो हो फार्ष्ट वारल्ड वारे एक्टिवलि पार्टिसिपेट कर पार्टिसिपेशन इन दिव सरि इन दर्ल्ड वार जो वारल्ड वार चलते फार्ष्ट वारल्ड वार से ही समय क्यों जुद्ध करार समय से ही फाँके कविता लिखत एक्जैक्टलि कविता कत तारीखे लिखे हैं इट इज भेरि डिफिकल्ट टू एज्यूम द डेट तेल पसिबिली वोजन बला हे और वोजन देवी ताकि ट्रेंच पोएट बला हतो निश्चय इंट्रोडक्शन पोर्सन मन आसे कारण तीन अन्न कवि मतन रोमान्टिक पोएटर मतन सौंदर्य देखार पर कोचु अबजार्व करारे से नहीं कल्पना करा तर लेखा सौभाग्य तर है जुद्ध क्षेत्र जो भयता फार्स्ट हैंड एक्सपिरियन्स पेलें सेटार ऊपर भित्ती कर ही तरह जुद्ध समय धारणा कवित माध्यम व्यक्त कर सेत्र से ट्रेंस बांकार देखो द पोएम वज पसिबल रिटर्न डिंग आवेन्स अपारेशन ऑन द वेस्टार्न फ्रंट जो आवेन वेस्टार्न फ्रंटे फ्रंटे जुद्धे अंश ग्रहण करुद्धे जो लिप्त छें सम्भवतः तो से ही समय लेखा कविता इनसेंसिबिलिटी इट वज पब्लिशड अलंग उथ हिज अदार पोएम्स इन इज सिंगुलर वल्यूम अफ पोएम्स ये पोएम्स माथाय रखबे देवी कैपिटल पी आसे डबल इनभार्ट कमर मध्य आसे एट हे तर पोएटिक कलेेक्शन नाम उलफेड आवेन जतगुल कविता लिखे हैं से प्रत्येक कवित पोएम्स नामे जो पोएटिक कलेेक्शन कब्य ग्रंथ से पब्लिश हो तर जीवने ये एकम्र कब्य ग्रंथ जो प्रकाशित होने तर समस्त कवितागुल हुईच केम पोस्थुमासलि पोस्थुमासलि निश्चय मन आख लेखक लेखा से कविता हमको ड्रामा हक नवेल हक अन्न को पीस हूँ ना क्यों से जो तरह जीवदशाय प्रकाशित है ना तर जीवदशाय से जो पब्लिश है ना तर मृत्यूर पर जो पब्लिश है से ही धरण पब्लिकेशन के बला है पोस्थुमास पब्लिकेशन पोस्ट डेथ पब्लिकेशन आफ्टर डेथ पब्लिकेशन जो खूब वाइटल तथ्य हमें पे एक जे ए कोविता कौन समय लेखा ड्यूरिंग द फार्स्ट वारल्ड वार वैन हि वज एनगेज इन द बैटल फिल्ड ये कविता पब्लिश हो कब्य ग्रंथे द नेम अफ द पोएटिक कलेेक्शन वेर दिस पोएम वज पब्लिश इज पोएम्स एंड अबियलि इट वज ए पोस्थुमास पब्लिकेशन दैट इज दिस पोएटिक कलेेक्शन पोएम्स वज नट पब्लिश ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम इट वज पब्लिश आफ्टर इज डेथ क्लियर 
ইট ইজ নিডলেস টু মেনশন মানে এটা আর উল্লেখ করারই দরকার নেই তোদেরও আর এটা বোঝানোর কোনো দরকার নেই যে এই কবিতার থিম কি এই কবিতার বিষয় কি উইলফ্রেড আবাইন যেহেতু একজন ওয়ার পোয়েট তার কবিতা মানেই থিম অফ ওয়ার এবং যেহেতু তিনি যুদ্ধকে নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দেখতেন যুদ্ধ মানেই যেখানে তার মিনিংলেস বুচারি অফ ইয়াং লাইফস বলে মনে হতো ইউজলেস একটা প্রসিডিয়ার বলে মনে হতো ওয়ার মঙ্গার্সদের নিজেদের অ্যাম্বিশন অ্যারোগেন্স স্যাটিসফাই করার একটা মাধ্যম হিসাবে তিনি মনে করতেন সেহেতু এই কবিতার থিম আলাদা কিছু হবে না এখানেও তিনি ক্রিটিসাইজ করবেন স্যাটারাইজ করবেন এই ওয়ার নামক যে ইনস্টিটিউশন এটাকে ইট ইজ নিডলেস টু মেনশন উল্লেখ করারও দরকার নেই দ্যাট দ্য পোয়েম ওয়াজ ওকেশনড বাই অওয়েন্স বেটার এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইজ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা বলি সোর্সটা বা অরিজিনটা মানে এই কবিতাটা কেন লিখলেন এই কবিতাটা লেখার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি উৎসটা কি যেমন প্রত্যেক কবিতার উৎস হয় সেটা আমরা দেখেছি প্রত্যেক কবিতা পড়ার সময় এই কবিতার উৎসটা কি এটা আলোচনা করারই দরকার নেই উইলফ্রেড আওয়েনের প্রত্যেকটা কবিতার উৎস হচ্ছে তার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে বেটার এক্সপিরিয়েন্সটা তিনি যুদ্ধক্ষেত্র অর্জন করেছিলেন যে প্যাথেটিক দৃশ্যটা তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছিলেন যে গ্রিম রিয়েলিটিটা যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে তিনি অনুধাবন করেছিলেন সেইগুলোকেই তার কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য সেই যুদ্ধের প্যাথেটিক রিয়েলিটিটাই হচ্ছে এই কবিতাটার ব্যাকগ্রাউন্ড এই কবিতাটার অরিজিন বা আমরা সোর্স বলছি ইট ইজ নিডলেস টু মেনশন দ্যাট দ্য পোয়েম ওয়াজ ওকেশনড বাই আওয়েন্স বেটার এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড এটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে এই কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে উইলফ্রেড আওয়েনের যুদ্ধক্ষেত্রে তার যে বেটার এক্সপিরিয়েন্স তিনি গেইন করেছিলেন সেটাই হচ্ছে এই কবিতার অরিজিন সোর্স বা যেটা আমরা বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে তাহলে তিনখানা তথ্য এখানে জেনেছি ডেট অফ কম্পোজিশন ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এক্সাক্ট প্রিসাইজ ডেট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল টু ক্লেম সেকেন্ড কোথায় এটা পাবলিশড হয়েছিল ইন ইজ পোয়েটিক কালেকশন পোয়েমস উইচ ওয়াজ পাবলিশ পোস্তুমাসলি দ্যাট ইজ আফটার ইজ ডেথ অ্যান্ড থার্ড ওকেজেন যদি আমরা বলি বা সোর্সটা সেটা আমরা দেখলাম নাও নেক্সট পয়েন্ট যেটা আমরা ডিসকাস করব এটা খুব মন দিয়ে দেখবি যাদের কবিতাটা পড়া নেই আগে এই কবিতা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই খুব মন দিয়ে এই সাবস্টেন্সটা টাইটেলটা এই দুটো পোর্শন কিন্তু বুঝবে অনেক সময় আমাদের একটা ধারণা থাকে যে ইন্ট্রোডাকশান পোর্শনটা শোনার দরকার নেই যখন কবিতাটা অ্যানালাইজ হবে যখন কবিতাটা টেক্সটটা হবে তখন আমরা মন দিয়ে শুনবো বাট দিস ইন্ট্রোডাকশান পোর্শন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন অর্ডার টু ডেভেলপ এ বেসিক আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য পোয়েম উই নিড টু গো থ্রু দিস ইন্ট্রোডাকশান পোর্শন কবিতাটা শুরু করার আগে অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া কবিতার থিম সম্বন্ধে টাইটেল সম্বন্ধে পাবলিকেশন সম্বন্ধে ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে এগুলো কিন্তু আমাদের জানা দরকার আছে দেখো সাবস্টেন্সটা মন দিয়ে দেখবে দ্য পোয়েট স্পিকস অফ দিস সোলজার্স হু রিমেন হ্যাপিলি ইনসেন্সিবল সবচেয়ে প্রথম কথা আগে ইনসেন্সিবিলিটি মানে কি এটা আমাদের বুঝতে হবে সেন্সিবল মানে কি যারা কোনো কিছু ঘটনা যখন ঘটে তার প্রতি যখন তারা ম্যাচিওর ওয়েতে রিয়াক্ট করে ইন এ ভেরি ম্যাচিওর ম্যানার ইন এ ভেরি সেন্সিবল ম্যানার তারা রিয়াক্ট করে সেটাকে আমরা বলি সেন্সিবিলিটি অ্যান্ড ইনসেন্সিবিলিটি ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ সেন্সিবিলিটি মানে ইনডিফারেন্ট যেটা আমরা বলি ক্যালাস উদাসীন অ্যাবসলিউটলি কেয়ারলেস তাহলে কবিতাটার টাইটেলটা খুব অদ্ভুত লাগছে আমাদের কবিতার টাইটেল ইনসেন্সিবিলিটি সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হি ইজ ট্রাইং টু সাজেস্ট একটুখানি টাইটেলটা আগে আইডিয়া দিয়ে নিই উনি আমরা টাইটেলটার পয়েন্টও দেখবো অ্যাকচুয়ালি উনি বলতে চাইছেন যেটা যে সোলজার্সরা যারা দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে পার্টিসিপেট করে তারা ইনসেন্সিবল হয়ে যায় তাদের মধ্যে কোনো ইমোশন হার্ট সেন্সিবিলিটি ফিলিং কিচ্ছু থাকে না তারা অ্যাবসলিউটলি ক্যালাস ইনডিফারেন্ট কেয়ারলেস হয়ে যায় তাদের চোখের সামনে তাদের ব্রাদার্সরা তাদের সহযোদ্ধারা মারা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ পড়ে আসে অথচ তারা কিন্তু রোবটের মতন হয়ে গেছে তাদের কোনো হেলদোল নেই তারা একেবারে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নয় তারা যেন সেই রোবটের মতন যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছে চোখের সামনে তাদের বন্ধুরা সঙ্গীরা পাশের যুদ্ধ যে করছিল সেই যোদ্ধা মারা যাচ্ছে অ্যান্ড দে আর অ্যাবসলিউটলি পেনলেস যেন কোনো অনুভূতি নেই তাদের এইটা হচ্ছে ইনসেন্সিবিলিটি এবারে টাইটেলটা কিন্তু একটু আইরনিক্যাল যদি এইভাবে ইনসেন্সিবিলিটি যেটা আমি বললাম এখন ব্যাখ্যা করি তাহলে কোথাও না কোথাও মনে হতে পারে যে এই কবিতায় যেন উইলফ্রেড আওয়েন সোলজার্সদেরকে ভিলেন দেখিয়েছেন তাদেরকে কম্পেশনলেস পিটিলেস অ্যাবসলিউটলি আইন আনকাইন্ড মার্সিলেস দেখানো হচ্ছে কোনো সেন্সিবিলিটি নেই কোনো কেয়ার নেই ইনডিফারেন্ট উদাসীন কোনো ফিলিং ইমোশন নেই হার্টলেস তাই
দিনের পর দিন নৃশংস মৃত্যু দেখব আজকে আমরা যারা মৃত্যু দেখতে অভ্যস্ত নই তারা যখন চোখের সামনে হঠাৎ করে কাউকে মারা যায় দেখব সেটা কিন্তু আমাদেরকে নাড়িয়ে দিয়ে যাবে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা মিনিটে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে যারা অগণিত মৃতদেহ দেখছে চোখের সামনে তাদের কিন্তু এই যুদ্ধের প্রতি সেন্সিবিলিটিটা হারিয়ে যায় তাদের মৃত্যুর প্রতি সেন্সেশনটা হারিয়ে যায় তারা সেই রোবটের মতন হয়ে যায় তারা মৃত্যু দেখতে দেখতে এতটাই অভ্যস্ত যে মৃত্যুর প্রতি আর কোনো রকম কোনো তাদের কেয়ার কিন্তু থাকে না তারা হিডলেস কেয়ারলেস হয়ে যায় অর্থাৎ ভিলেনটা এখানে কিন্তু সোলজার্সরা নয় সোলজার্সদের মধ্যে এই ইনসেন্সিবিলিটিটা জন্ম দিয়েছে যে সে হচ্ছে ভিলেন দ্যাট ইজ ওয়ার ওয়ার এই ইনসেন্সিবিলিটিটা তাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এবং সেটাই উনি দেখাচ্ছেন এবং এই কবিতাটা তুই দেখিস আওয়েনের সবচেয়ে বড় কবিতাগুলোর মধ্যে একটা এবং স্ট্যান্ডার প্যাটার্নগুলো যদি দেখিস কোনো স্ট্যান্ডার লাইনের ইকুয়ালিটি নেই কোনোটা ন লাইন কোনোটা দশ লাইন কোনোটা এগারো লাইন কোনো মিটার নেই কোনো রাইম স্কিম নেই এবং তোমাকে বুঝতে হবে যে কেন এটাতে নেই এইগুলো কারণ কবিতাটা যেহেতু যুদ্ধের বিভীষিকা ভেবে দেখবি একবার রাইম স্কিম মিটার লাইনের ইকুয়ালিটি ইউনিফর্মিটি এগুলো কখন থাকে যখন কোনো একজন কবি কোনো একটা সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা করেন বা তার অনুভূতির কথা বর্ণনা করেন যেটা পজিটিভ কিন্তু এখানে ভেবে দেখবি একবার যুদ্ধের ভয়াবহ রূপটা দেখাচ্ছেন তিনি করাল রূপটা দেখাচ্ছেন ন্যাচারালি এখানে রাইম বা এখানে মিটার বা এখানে লাইনের ইউনিফর্মিটি স্ট্যান্ডার্ডগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি না এবং সেগুলো নেইও কিন্তু এখানে বুঝতে পারছি কথাটা দেখবি এর মন দিয়ে দ্য পোয়েট স্পিকস অফ দি সোলজার্স হু রিমেন হ্যাপিলি ইনসেন্সিবল টু দ্য হরেবল রিয়েলিটি অফ ব্যাটেল ফ্রন্ট অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর সত্যটা যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা সে রিয়েলিটির প্রতি এই সোলজার্সরা যেন ইনসেন্সিবল সেই ইনসেন্সিবিলিটি অফ দ্য সোলজার্স সেটা বর্ণনা করেছেন এখানে দে স্ট্যান্ড কোয়াইটলি দে বলতে সোলজার্সরা স্ট্যান্ড কোয়াইটলি অ্যামং দ্য ডেড বডিজ অফ দ্য ফেলো সোলজার্স তাদের বন্ধুরা তাদের সহযোদ্ধারা যারা একটু আগেও জীবিত ছিল যারা তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে তারা যখন মারা গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তখন তাদের মধ্যে কোনো হেলদোল নেই কোনোভাবে তারা ইনফ্লুয়েন্স নয় এফেক্টেড অ্যাফেক্টেড নয় প্রভাবিত নয় তারা শান্ত স্নিগ্ধ অ্যাবসলিউটলি যেন কোনো রকম প্রভাবিতই নয় ইনডিফারেন্টভাবে তারা দাঁড়িয়ে আছে দে স্ট্যান্ড কোয়াইটলি অ্যামং দ্য ডেড বডিজ অফ দ্যার ফেলো সোলজার্স দে সি হাউ সাচ সোলজার্স ফল অন দ্য ফ্রন্ট অ্যান্ড আর রিপ্লেসড বাই নিউ সোলজার্স তারা কি দেখছে যে সোলজার্স মারা যাচ্ছে এবং আবার তাদের রিপ্লেস করে দিচ্ছে আরও সোলজার্স এসে অর্থাৎ তারা তো রিয়েলাইজ করেছে যে আমাদের জীবনে কোনো মূল্য নেই ঠিক যেমন করে দেখবি লক্ষ্য করে কোনো একটা যখন আমরা পেস্ট ইউজ করি বা যে কোনো নন লিভিং অবজেক্ট ইউজ করি সেটা শেষ হয়ে গেলে বা শেষ হওয়ার মুহূর্তে যেন আরেকটা নিয়ে আসি আমরা অ্যাবসলিউটলি সেটার প্রতি আমাদের কোনো রকম মায়া থাকে না যেন সোলজার্সদের লাইফটা সেরকম ভ্যালিউলেস মূল্যহীন কোনো দামই নেই যেন তাদের থাউজেন্ডস অফ সোলজার্স উইল ডাই ওয়ান দে অ্যান্ড দ্য ভেরি নেক্সট ডে দোজ থাউজেন্ডস অফ সোলজার্স উইল বি রিপ্লেসড বাই অ্যানাদার সেট অফ থাউজেন্ড সোলজার্স এই দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা অভ্যস্ত বা তারা রিয়েলাইজ করে দিয়ে গেছে সোলজার্সরা উপলব্ধি করে নিয়েছে যে আমাদের জীবনে কোনো ভ্যালিউ নেই এবং এই ইনডিফারেন্সটা শুধুমাত্র তাদের সহযোদ্ধারা মারা যাচ্ছে সেটার প্রতি ইনডিফারেন্স নয় এই ইনডিফারেন্সটা তাদের মৃত্যুর প্রতি নিজেদের জীবনের প্রতি জীবনের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই পুরো তাদের অ্যাটিটিউডটাই ইনসেন্সিবল হয়ে গেছে ভেবে দেখ ইয়াং পিপল কোথায় লাইভলিনেস থাকার কথা এনথুজিয়াজম জিল এক্সাইটমেন্ট এনার্জি থাকার কথা তার জায়গায় তারা ইনসেন্সিবল রোবটসে পরিণত হয়েছে এবং কারা এই প্রসপেকটিভ ইয়াং পিপলদেরকে রোবটে পরিণত করেছে দ্য ওয়ার দ্য ওয়ার মঙ্গার্স বুঝতে পারছিস কতটা প্যাথেটিক ডেসক্রিপশন দেখ এবার লক্ষ্য করে দ্য ডেড সোলজার্স মাইট হ্যাভ লিভড অ্যান্ড ফট লঙ্গার এখানে ফট লঙ্গার মানে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা নয় যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করা নয় জীবন যুদ্ধে লড়াই করা এরা হয়তো আরও অনেক দিন বাঁচত যুদ্ধ না থাকত এরা হয়তো প্রসপেক্টাস লাইফ লিড করত এরা হয়তো প্রসপারাস লাইফ লিড করত এরা হয়তো জীবনে অনেক উচ্চতায় পৌঁছত কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই যুদ্ধ অসময়ে আনটাইমলি তাদেরকে প্রিম্যাচিওর ডেথের মাধ্যমে তাদের জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে তাদের জীবন যুদ্ধটাকে শেষ করে দিচ্ছে দ্য ডেড সোলজার্স মাইট লিভড অ্যান্ড ফট লঙ্গার বাট কুড নট যুদ্ধ না থাকলে তারা হয়তো লড়াই করত বাঁচত বেঁচে থাকত কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই যুদ্ধ নামক যে মনস্টার সেটা তাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে ওয়ার মেক্স দোজ সোলজার্স ইনসেন্সিবল বুঝতে পারলেই বার ইনসেন্সিবিলিটি দ্য সোলজার্স আর ইনসেন্সিবল 
but the soldiers are not responsible it is the war which has made them insensible ke dai bol amake je kharap kaj kore tar che beshi dai hocche take diye je kharap kaj koracche je onnay kore tar che beshi boro dai hocche take onnayer pot beche nite je baddho koreche tale insensible soldiers ra thiki kintu tader ei insensibility jonmo diyeche tader moddhe tader insensibility toiri kore diyeche ei war dekho war makes those soldiers insensible their human feelings are all turned dull and cold dekhechis manusher je feelings gulo somormita kindness mercy fear excitement zeal enthusiasm liveliness ei somosto onubhuti gulo emotions gulo are all turned dull and cold cold mane bujhte parchis nishchoi indifferent passive dormant tara jeno absolutely ami bar bar kore bolchi robot er moto jeno pranhin she robot যেমন সেই দাঁড়িয়ে থাকে কোনো ইমোশন নেই অনুভূতি নেই ফিলিংস নেই অ্যাবসলিউটলি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যেন সেই রোবটের মতন দাঁড়িয়ে আছে সাম অফ দ্যাম ইভেন লুজ অল টুগেদার সাচ ফিলিংস ফিলিংস বলতে কী জিনিস সেটাই হারিয়ে ফেলে তারা আফটার অল ইনসেন্সিবিলিটি ইজ এ ব্লেসিং অন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড দারুণ কথা এটা হচ্ছে এপিগ্রাম এপিগ্রাম মানে নিশ্চয়ই মনে আছে যে লাইনটা অ্যাপারেন্ট মিনিংটা আক্ষরিক অর্থটা হবে শকিং কিন্তু ইনার মিনিং থাকবে এক্সাক্টলি এই লাইনটা হচ্ছে সেই রকম লাইন কি বলছেন দেখ উলফেডা ওয়েন ইনসেন্সিবিলিটি ইজ এ ব্লেসিং অন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিকেরা অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য ইনসেন্সিবিলিটি কিন্তু একটা ব্লেসিং কারণ যদি তারা সত্যি ইনসেন্সিবল না হতে পারত তারা যদি কম্প্যাশন ফিলিং ইমোশনস এইগুলোকে যদি বিসর্জন দিতে না পারত এগুলি তাদের মধ্যে থাকতো তাহলে যুদ্ধের বিভীষিকা কিন্তু টলারেট করতে পারত না তারা কিন্তু ম্যাডেন্ড হয়ে যেত একবার যুদ্ধের চিত্রটাকে ইম্যাজিন কর উইদাউট ফুড উইদাউট শেল্টার উইদাউট স্লিপ উইদাউট ওয়াটার প্রত্যেকটা মুহূর্তে মৃত্যুর ভয় একটু আগে পর্যন্ত তোমার দু ইঞ্চি পাশে দাঁড়িয়ে যে লড়াই করছিল হঠাৎ করে একটা বুলেট তার গায়ে এসে লাগবে অ্যান্ড হি উইল টার্ন ইন টু এ ডেড ম্যান এই দৃশ্য যাদের মধ্যে ফিলিং ইমোশন সেন্সিবিলিটি আছে যাদের মধ্যে হার্ট আছে যাদের মধ্যে অনুভূতি আছে তারা কিন্তু সহ্য করতে পারবে না দিস ইজ এ ম্যাডেনিং এক্সপিরিয়েন্স তো সেই কারণেই উইলফে ডাওয়ান বলছেন এই ইনসেন্সিবিলিটিটা ব্লেসিংয়ের মতন যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য এই ইনসেন্সিবিলিটিটা ব্লেসিং এই ইনসেন্সিবিলিটি আছে বলেই তারা দাঁড়িয়ে আছে তারা ম্যাড হয়ে যায়নি তারা উন্মাদ হয়ে যায়নি তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়নি এই ইনসেন্সিবিলিটিটাই তাদেরকে কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে কারণ যুদ্ধক্ষেত্র এমন একটা দৃশ্য যদি ইনসেন্সিবল না হও তাহলে কিন্তু ইউ উইল নট বি এবল টু কোপ আপ you will not be able to tolerate the torture of battlefield they will end up after all insensibility is a blessing on the battlefield where cruelty and uncertainty dominate uncertainty bhabte parchish this moment you are alive the very next moment probably you will turn into a dead man this moment your best friend is fighting alongside you the very next second probably he will uh, turn into a dead man agbar bhab ei uncertainty ta bhab জীবনে মানুষ সব টলারেট করতে পারে আনসার্টেনিটি টলারেট করতে পারে না যে কোনো ক্ষেত্রে ভাব না একবার আনসার্টেনিটি ধর কালকে পরীক্ষা হবে বলা হলো রাত্রিবেলায় বলা হচ্ছে পরীক্ষা হবে না আবার একটু পরে বলা হচ্ছে পরীক্ষা হবে আবার বলা হচ্ছে একটু পরে পরীক্ষা হবে না ঘন্টায় ঘন্টায় যদি চেঞ্জ হয় ইজ ইট পসিবল ফর এনি স্টুডেন্ট টু প্রিপেয়ার ফর ইজ এক্সামিনেশন যে কোনো ক্ষেত্রে শুধু এটা স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে নয় তো চাকরি করতে গেছিস কোনো একটা জবে গেছিস সেখানে নিজের এক্সিলেন্স তুই পোর্ট্রে করবি নিজের পারফরমেন্স তুই দেখাবি সেখানে তুই শিওর নোস তো জবটা আসে কি না এক মুহূর্তে বলা হচ্ছে থাকবে এক মুহূর্তে বলা হচ্ছে থাকবে না জাস্ট ইমাজিন দিস সিচুয়েশনস আনসার্টেনিটি সবচেয়ে বড় কার্স যেখানে জীবনটাই সার্টেন নয় যুদ্ধক্ষেত্র মানে সবচেয়ে বড় সত্য দুটো হচ্ছে আনসার্টেনিটি আনসার্টেনিটি আর ক্রুয়েলটি সেই রকম জায়গায় ইনসেন্সিবল হওয়াটাই কিন্তু ব্লেসিং সেরকম জায়গায় ইনসেন্সিবিলিটিটাই কিন্তু কাম্য ইনসেন্সিবল না হলে কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এই যুদ্ধের বিভৎস রূপ সেটা কিন্তু টলারেট করা সম্ভবপর নয় ওয়ার ইন্ডিড হ্যাজ মেড দ্য সোলজার্স ওয়ান্ডারফুলি ওয়ান্ডারফুলি ওয়ার্ড এখানে আইরনিক্যাল কনভার্সেন্ট কনভার্সেন্ট মানে পরিচিত অ্যাকোয়েন্টেড উইথ অল ইটস হরার্স অ্যান্ড পেন্স যুদ্ধের সমস্ত ভয় আতঙ্ক যন্ত্রণাগুলো সঙ্গে সৈনিকেরা মারাত্মক ভয় পরিচিত কোনো সৈনিক যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যায় যুদ্ধের ভয়াবহতা কি 
যুদ্ধের নৃশংসতা কি যুদ্ধের যন্ত্রণা কি সেগুলো সম্বন্ধে তারা দারুণভাবে পরিচিত হয়ে যায় কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তে তো সেগুলোই তাদের এক্সপিরিয়েন্স করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সেগুলো কি তাদের সহ্য করতে হচ্ছে দ্য স্পিরিটস অ্যান্ড ফ্যান্সি স্পিরিটস মানে এন্থুজিয়াজম বলতে পারি প্রাণ শক্তি যেটা উন্মাদনা উৎসাহ এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড ফ্যান্সি দ্যাট ইজ ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন অ্যাবাউট ফিউচার আমরা বেঁচে আছি কেন জিনিস তো ইমাজিনেশনের জন্য আমাদের ভবিষ্যতের কল্পনা কিন্তু এই সোলজার্সগুলো ভাব না থাকবে এদের মধ্যে স্পিরিট আর না থাকবে ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন এদের কাছে মকারি যাদের পর মুহূর্ত পরের সেকেন্ডটা আনসার্টেন বাঁচবে না মারা যাবে তাদের কিসের ইমাজিনেশন অ্যাবাউট ফিউচার তাদের জীবনে কোনো ফিউচারই নেই পুরো ফিউচারটাই তাদের ডুমড ফিউচারটাই তাদের আনসার্টেন দ্য স্পিরিটস অ্যান্ড ফ্যান্সি সিজ টু এক্সিস্ট সিই এ এসি আছে দেখবি সিজ মানে স্টপ এগুলোর কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই মানে একজন সোলজারের জীবনে কোনো স্পিরিট নেই এন্থুজিয়াজম জিল নেই ইমাজিনেশন অ্যাবাউট দ্য ফিউচার নেই সার্টেনিটি নেই ফিলিং নেই ইমোশন নেই কেয়ার নেই আছে কি শুধুমাত্র হরার পিটি ক্রুয়েলটি পেন অফ ওয়ার দে ইভেন ডু নট ফিল ফিজিক্যাল পেন শারীরিক যন্ত্রণা তার অনুভব করে না আর আক্ষরিক অর্থে কি অনুভব করে না অবশ্যই করে কিন্তু কী হয় বল দেখি মানুষ যখন যন্ত্রণা পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে যায় না না তখন তাদের কিন্তু আর যন্ত্রণাটা অনুভব হয় না এরা এত আঘাত পেয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে এত বেশি এরা টেরার ফেস করেছে হরার ফেস করেছে যে যুদ্ধের ভয়টা যুদ্ধের যন্ত্রণাটাই তাদের জীবন থেকে যেন কেটে গেছে দে আর লিস্ট অ্যাফেক্টেড দে বলতে প্রত্যেকটা জায়গায় সোলজার্স লিস্ট সামান্যতম অ্যাফেক্টেড প্রভাবিত বাই দ্য ব্লাডি সাইডস অফ দ্য ফ্রন্ট ফ্রন্ট মানে ব্যাটেল ফ্রন্ট যুদ্ধক্ষেত্রে যে রক্তাক্ত দৃশ্য যে রক্তক্ষরণ যে রক্ত ক্ষয় সেগুলোর দ্বারা তারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নয় তুই ভাবতে পারছিস কোনো ব্যক্তি যার ওয়ার সম্বন্ধে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স নেই তার পক্ষে ওয়ারের এই বর্ণনা দেওয়া সম্ভব উইলফ্রেড আওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে এইগুলো সমস্ত কিছু চাক্ষুষ করেছেন নিজের চোখে দেখেছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে এইগুলোকে অবজার্ভ করেছেন বলেই কিন্তু এইভাবে তিনি এইগুলোর বর্ণনা দিতে পারছেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ পসিবল ফর হিম টু ডিসক্রাইব দ্য হরার দ্য পেন দ্য প্যাথেটিক রিয়েলিটি অফ ওয়ার ইন সাচ এ পিকচারেস ম্যানার লাইনটা ভেবে দেখ একবার দে আর লিস্ট অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ব্লাডি সাইটস অফ ফ্রন্ট দ্য টেরার অফ ওয়ার হ্যাজ নো এফেক্ট অন দেন রক্ত তাদের প্রভাবিত করে না যুদ্ধের আতঙ্ক তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে না দে আর মেড কোয়াইট অ্যাকাস্টামড অ্যাকাস্টাম মানে হ্যাবিচুয়েটেড অভ্যস্ত টু দ্য গ্রিম বিজনেস অফ ওয়ার যুদ্ধের এই নির্মমতা এই করুণ যে ব্যাপারটা সেটা তারা অ্যাকাস্টামড হয়ে গেছে হ্যাবিচুয়েটেড অভ্যস্ত হয়ে গেছে অ্যান্ড ফেস ডেথ ইন এ ক্যালাস ম্যানার ক্যালাস মানে ইনডিফারেন্ট কেয়ারলেস হিডলেস ম্যানার তারা মৃত্যুকে এইভাবেই কিন্তু ইনডিফারেন্ট ম্যানারে ইনসেন্সিটিভ ম্যানারে তারা কিন্তু ডেথকে ফেস করে দ্য সোলজার হু রিমেন ফার ফ্রম দ্য ফ্রন্ট যে সোলজাররা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে আসে আর কোয়াইট হ্যাপি তারা লাকি অনেক দে আর লিটিল অ্যাওয়ার অফ হোয়াট ক্রুয়েলটি ইজ দান দেয়ার ওয়ান্স যুদ্ধক্ষেত্রে কি ক্রুয়েলটি ফেস করতে হয় সোলজারদেরকে সেটা তারা জানে না এখানে আসলে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে ওয়ার মঙ্গার্সদের যারা ঠান্ডা ঘরে বসে বহু দূর থেকে যারা যুদ্ধটাকে সংগঠিত করে দা দা সুপিরিয়ার অফিসিয়ালস যারা যারা যুদ্ধটাকে কন্ট্রোল করে যারা অ্যাক্টিভলি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে স্যাটারাইজ করা হয়েছে এখানে যে তারা হ্যাপি তারা লাকি তাদেরকে এই ক্রুয়েলটিটা ফেস করতে হয় না যুদ্ধক্ষেত্রে দে পাস দ্যাট টাইম কেয়ারলেসলি দে বলতে এখানে সেই সমস্ত সোলজার্সরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে দূরে আছে এই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রের এই নৃশংসতা তাদেরকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়নি দে পাস দ্যাট টাইম কেয়ারলেসলি ওয়াইল আদার সোলজার্স আর এনগেজ ইন দ্য হার্ড অফুল ডিউটি অফ ওয়ার্ড ইন্ডিড ওয়ার প্রডিউসেস অ্যান ইনসেন্সিবিলিটি বুঝতে পারছিস দ্যাট মেক্স দ্য সোলজার ডাল অ্যান্ড কেয়ারলেস অবভিয়াসলি দ্য সোলজার্স আর ডাল দ্য সোলজার্স আর ইনসেন্সিবল বাট ইট ইজ দ্য ওয়ার যাকে ভিলেন আকারে দেখানো হয়েছে এখানে যে তাদের মধ্যে এই ইনসেন্সিবিলিটিটা জন্ম দেয় মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় কোনটা বল আমাকে একটা মানুষ আর একটা নন লিভিং অবজেক্টের পার্থক্য কোথায় মানুষের মধ্যে ফিলিং আছে ইমোশন আছে হার্ট আছে কম্প্যাশন আছে ফেলো ফিলিং আছে সহমর্মিতা যেটা আমরা বলছি এটাই তো তাকে পরিচিত করে মানুষ হিসাবে এটাই তো নন লিভিং অবজেক্টে তার ডিফারেন্স কিন্তু ভেবে দেখবি যুদ্ধক্ষেত্রে যে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে তার এই একটা অনুভূতি কিন্তু আর নেই এই সমস্ত অনুভূতি কিন্তু আর হারিয়ে গেছে এবং সেই কারণেই তারা কিন্তু এই রকম রোবটে পরিণত হয়েছে 
ডাল ক্যালাস যেমন তারা হিউম্যান বিং নয় আর দে নো ডাউট লিভ ফিজিক্যালি হ্যাঁ যদি বায়োলজিক্যালি বলো টেকনিক্যালি বলো শ্বাস প্রশ্বাস যেহেতু নিচ্ছে বেঁচে আসে নন লিভিং অবজেক্ট নয় তারা টেকনিক্যালি লিটারেলি ফিজিক্যালি দে আর নট নন লিভিং অবজেক্টস দে আর লিভিং হিউম্যান বিংস বাট মেন্টালি মানসিকতার দিক থেকে টেম্পারামেন্টের দিক থেকে তারা কিন্তু অলরেডি ডেড বাট দে হ্যাভ নো হিউম্যান সেন্সিবিলিটি ওটা হিউম্যানলি হবে না এল ওয়াইটা কাটবি হিউম্যান সেন্সিবিলিটি তার মধ্যে কিন্তু কোনো মানুষের মতন অনুভূতি কিন্তু নেই দ্যাট ইজ ফিজিক্যালি টেকনিক্যালি বায়োলজিক্যালি লিটারেলি দে আর লাইভ বিকজ দে আর ইনহেলিং অ্যান্ড এক্সেলিং বাট মেন্টালি তারা কিন্তু অলরেডি ডেড কারণ যে মানুষের মধ্যে সেন্সিবিলিটি নেই ইমোশন নেই ফিলিং নেই সেই মানুষের তাকে আমরা অলরেডি মৃত বলে গণ্য করি এই সোলজার্সরা মেন্টালি তারা ডেড দে আর ডিপ্রাইভড অফ হিউম্যান প্যাশনস বঞ্চিত তারা যে হিউম্যান প্যাশনসগুলো যে স্পিরিটসগুলো ফিলিংসগুলো সেগুলো সব থেকে তারা বঞ্চিত দেয়ার কামনেস ইজ সারপ্রাইজিং সত্যি তাদের এই শান্ত ভাবটা মৃত্যু দেখেও হাহাকার নেই মৃত্যু দেখেও আতঙ্ক নেই শান্তভাবে সব কিছুকে মেনে নিচ্ছে এটা রিয়েলি সারপ্রাইজিং অ্যাস্টনিশিং অ্যান্ড শকিং বাট দিস শর্ট অফ ইনসেন্সিবিলিটি ইজ রিয়েলি ডিপ্লোরেবল ডিপ্লোরেবল মানে লিখে রাখবি প্যাথেটিক অত্যন্ত করুণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এই ধরনের ইনসেন্সিবিলিটি ইট ইজ এ মার্ক অফ মেন্টাল ন্যারোনেস এখানে মানসিক সংকীর্ণতা বলবো না আমরা মেন্টাল ন্যারোনেস মানে হচ্ছে মেন্টাল ডেথ এর কথা বলা হচ্ছে মানসিকভাবে তারা কোন পর্যায়ে নেমে গেছে ভেবে দেখ একবার যে কারণে তাদের মধ্যে কোনো ফিলিং নেই রাইডার্স টু দ্য সি আমরা পড়েছি নিশ্চয়ই মনে আছে রাইডার্স টু দ্য সিতে যখন মরিয়া লস্ট হার ফার্স্ট সান তখন কিন্তু তার মধ্যে আমরা আতঙ্ক ভয় যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট অনুভব করেছিলাম কিন্তু একের পর এক তার হাজব্যান্ড তার ফাদার ইন ল তার পাঁচ সন্তানের পরে যখন তার ষষ্ঠ সন্তান বাটলে যখন মারা গেল তুই লক্ষ্য করে দেখ তার মধ্যে কিন্তু আমরা কামনেস দেখছি তার কারণ তার এই মৃত্যুর প্রতি অনুভূতিটি হারিয়ে গেছে যন্ত্রণা পেতে পেতে আঘাত পেতে পেতে মরিয়া সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সেই সাইকোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে তার মৃত্যুটা কিন্তু তার মধ্যে আর হাহাকারে জন্ম দেয়নি তার সেন্সিবিলিটি হারিয়ে গিয়েছিল এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অংশগ্রহণ করে ব্যাটেলফিল্ডে তাদের মধ্যে দেখা যায় কোনো হিউম্যান সেন্সিবিলিটি তাদের নেই হিউম্যান প্যাশন নেই ফিলিং নেই তাদের কামনেস সারপ্রাইজিং দিস শর্ট অফ ইনসেন্সিবিলিটি ইজ ডিপ্লোরেবল ইট ইজ এ মার্ক অফ মেন্টাল ন্যারোনেস দোজ ম্যান দোজ ম্যান হিয়ার এ ফার্স্ট টু দ্য সোলজার্স হু পার্টিসিপেট ইন দ্য ব্যাটেলফিল্ড গোটা কবিতায় যতবার দোজ ম্যান দিজ ম্যান দে দেম ইউজ হবে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বোঝানো হচ্ছে দ্য সোলজার্স হু পার্টিসিপেট ইন দ্য ব্যাটেলফিল্ড দেখো দোজ ম্যান শার্ট দেম সেলভস আউট ডেলিভারেটলি ফ্রম অল ইনস্টিং ইনস্টিং মানে প্রবৃত্তি অফ সর অ্যান্ড পিটি মানে যত দুঃখ মায়া দয়া যন্ত্রণা হতাশা সমস্ত যে প্রবৃত্তি সমস্ত যে ইনস্টিংটগুলো সেই সমস্ত প্যাশন ইমোশন থেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয় দে মিস দেয়ার বাই দ্য মিউচুয়াল কম্পাশন অফ হিউম্যান লাইফ মিউচুয়াল কম্পাশন মানে কি যে সৌভাতৃত্ব যেটা আমরা বলি সহমর্মিতা একে অপরের প্রতি অনুভূতি একে অপরের প্রতি দয়া মায়া সমস্ত ফিলিংস থেকে তারা কিন্তু মুক্ত সমস্ত ফিলিংস থেকে তারা কিন্তু বঞ্চিত এবারে বুঝতে পারছিস সাবজেক্টটা কি সামারিটা পড়ার পরে কি দেখব ওই কবিতা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস এত সুন্দরভাবে তিনি কবিতাটাকে ইউজ করবেন না স্যাটায়ার করবেন ওয়ার মঙ্গার্সদেরকে তিনি বলবেন দারুণভাবে বলবেন যে এই যুদ্ধের নিজেরা কবিতা লেখে যারা যুদ্ধ নিয়ে কবিতা লেখে তারা যুদ্ধের রিয়েলিটি বোঝে না যুদ্ধের রিয়েলিটি বুঝতে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে আসতে হবে স্যাটারাইজটা কাদের করা হচ্ছে বুঝতে পারছিস সেই সমস্ত পিপলদেরকে সেই সমস্ত পোয়েটদেরকে সেই সমস্ত ওয়ার মঙ্গার্সদেরকে যারা ওয়ারকে গ্লোরিফাই করে যারা ওয়ারকে একটা অপরচুনিটি হিসাবে দেখায় নিজের ব্রেভারিকে শোকেস করার যারা ওয়ারকে দেশমাতার ঋণ শোধ হিসাবে পোট্রে করে তাদেরকে চলম স্যাটারাইজ করেছেন এই কবিতার মাধ্যমে বলছে তোমরা যারা ওয়ারকে গ্লোরিফাই করো পার্টিসিপেট ইন দ্য ব্যাটেলফিল্ড দেন ইউ উইল রিয়েলাইজ হাউ হাশ হাউ প্যাথেটিক দিস ব্যাটেলফিল্ড ইজ তুই ভেবে দেখবি মানুষ এমন একটা জীব যারা যতই হতাশার মধ্যে পড়ুক না কেন নতুন করে আমরা বাঁচতে শিখে যাই একবার ভেবে দেখ যখন কোনো মানুষ তার পিতাকে হারায় তার সন্তানকে হারায় তার স্ত্রী স্বামী ভাই বোনকে হারায় দেখি মনে হয় যেন সব শেষ হয়ে গেল কিন্তু ধীরে ধীরে কয়েক দিনের মধ্যে মানুষ কিন্তু আবার অ্যাডজাস্ট করে নেয় আবার কিন্তু নতুনভাবে পথ চলা শুরু করে এই আমফানের কথা ভেবে দেখ করোনার কথা ভেবে দেখ আমরা ধীরে ধীরে সব কিছু ভুলে যাব 
আবার নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করব যারা ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে যায় দেউলিয়া হয়ে যায় অর্থনৈতিকভাবে যারা একেবারে শেষ হয়ে যায় তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে আরম্ভ করে এটাই তো মানুষের পরিচয় এই স্পিরিটটা এই প্যাশনটা এই উদ্যমটা এই ইন্থুজিয়াজমটাই তাহলে ওয়ার কত বড় কালপ্রিট ওয়ার কত বড় ভিলেন ভেবে দেখ যে মানুষ প্রত্যেকটা আঘাতের পরে বারবার উঠে দাঁড়ায় যে মানুষ প্রত্যেকটা নেগেটিভের পরে তার যে উৎসাহ প্রাণ শক্তি লাইভলিনেসের মাধ্যমে আবার ফিরে আসে ওয়ার কিন্তু পারমানেন্টলি তাদের সেই অনুভূতি তাদের সেই প্যাশন তাদের সেই ফিলিং সেটাকে নষ্ট করে দিয়েছে জাস্ট ইমাজিন হোয়াট কাইন্ড অফ টেরিফাইং এক্সপিরিয়েন্স দ্য সোলজার্স হ্যাভ টু ফেস ইন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড তাহলে দুটো পয়েন্ট আমরা দেখলাম ফার্স্ট আমরা দেখলাম ডেট অফ কম্পোজিশন ওকেশন আর ব্যাকগ্রাউন্ড বা সোর্স বা অরিজিন এবং আর একটা দেখলাম যে কোন বইয়ে এটা পাবলিশড হয়েছিল অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে সাবস্টেন্স অর দ্য সামারি অফ দ্য পোয়েম নাও দ্য মোস্ট ভাইটাল পয়েন্ট টাইটেল টাইটেলটা যদিও প্রায় বুঝেই গেছি আমরা টাইটেলটা কি ব্যাখ্যা আমি করলামই সাবস্টেন্সের মধ্যেই টাইটেলটা কি সেটা বোঝা গেছে দেখো একবার ইনসেন্সিবিলিটি মিনস যখনই কোনো টাইটেল আমরা এক্সপ্লেন করব সবচেয়ে আগে সেই টাইটেলটা যে ওয়ার্ডটা বা ফ্রেজটা থাকবে সেই ওয়ার্ডটার মিনিংটা আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে এই ইনসেন্সিবিলিটি যে টাইটেলটা আছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ইনসেন্সিবিলিটি ইনসেন্সিবিলিটি মিনস দ্য ল্যাক অফ মেন্টাল ফিলিং অর ইমোশন এক কথায় শুধু ফিলিং অর ইমোশন নয় মানে ল্যাক অফ ইমোশন কম্প্যাশন ফিলিং স্পিরিট এন্থুজিয়াজম জিল লাইভলিনেস এই সমস্ত কিছু যে অভাব সেটাকেই বলা হচ্ছে ইনসেন্সিবিলিটি যাদের মধ্যে এই স্পিরিট প্যাশন ফিলিং নেই তাদেরকে বলা হয় ইনসেন্সিবল আর এইটাকে বলা হচ্ছে ইনসেন্সিবিলিটি ইনসেন্সিবিলিটি মিনস ল্যাক অফ মেন্টাল ফিলিং অর ইমোশন ইট রেফার্স টু দ্য স্টেট অফ মাইন্ড উইচ রিমেন্স আনকনসাস আনকনসাস মানে এখানে অজ্ঞান নয় উদাসীন বলবো আমরা মানে কোনো রকম হেলদোল নেই মানে প্রভাবিত নয় অ্যাবসলিউটলি নট অ্যাফেক্টেড ইট রেফার্স টু ইট মানে হিয়ার অফিয়াসলি দ্য ওয়ার্ড ইনসেন্সিবিলিটি ইনসেন্সিবিলিটি রেফার্স টু দ্য স্টেট অফ মাইন্ড সেই মনের অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে উইচ রিমেন্স আনকনসাস র্যাদার হিডলেস হিডলেস মানে কি কেয়ারলেস অফ সার্টেন ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার্স অফ লাইফ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে তাদের কোনো কেয়ার নেই মানে লাইফ ব্লাড শেড ডেথ এইগুলো নিয়ে যারা উদাসীন হয়ে যায় সেই মানসিক অবস্থায় যখন কেউ পৌঁছে যায় তখন সেই ব্যক্তিকে বলে ইনসেন্সিবল আর এই অবস্থাটাকে এই অনুভূতিটাকে বলা হয় ইনসেন্সিবিলিটি আওয়েন্স ইনসেন্সিবিলিটি ইজ এ ওয়ার পোয়েম অবভিয়াসলি উইলফ্রেড আওয়েন মানে ওয়ার পোয়েম তার এই ইনসেন্সিবিলিটি কবিতাটা একটা ওয়ার পোয়েম ইটস থিম ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আওয়েন্স পোয়েট্রি ইটস থিম ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আওয়েন্স পোয়েট্রি মানে কি মানে আওয়েনের পোয়েট্রির যা বৈশিষ্ট্য এই কবিতার থিম সেটাই কারণ আওয়েনের পোয়েট্রি মানেই যেমন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি মানেই লজিক্যাল সনেট মানে চোদ্দ লাই এবার জারি সনেট হোক জারি মেটাফিজিক্যাল পোয়েম হোক লজিক্যাল হতেই হবে সনেট হতে গেলে চোদ্দ লাইন থাকতেই হবে এক্সাক্টলি উইলফ্রেড আওয়েনের কবিতার বৈশিষ্ট্য মানেই হচ্ছে ওয়ার পোয়েম ওয়ারের যে হরার ওয়ারের যে পিটি ওয়ারের যে টেরিফাইং রূপটা সেটা ফুটিয়ে তোলা তাহলে এই কবিতাটা আলাদা কিছু নয় এই কবিতার থিমটাও সে আওয়েনের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যই এখানে আমরা পাবো The title of the poem is aptly used. Aptly means appropriately. Is aptly used to indicate this theme of the poem. If you have a theme, the key is that you have to use the title of the poem. The title of the poem is that you have to use the title. The subject matter of insensibility is however somewhat singular. It does not simply present the horror of war. Anthem for the doom due to the end of the war. The horror of the war is that you have to see the soldiers who have been killed in the battle. ভ্যালুলেস যাদের জীবনে কোনো মূল্য নেই তাদের জন্য কোনো ক্যান্ডেল তাদের জন্য কোনো প্রেয়ার কোনো কোয়ার কোনো রকম পুলিং ডাউন অফ দ্য উইন্ডো শেডস কোনো কিছুর ব্যবস্থা হয় না যেমন হরার অফ দ্য ওয়ার্ডটা শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছিল এখানে কিন্তু শুধু হরার অফ দ্য ওয়ার্ড নয় এখানে ইফেক্ট অফ দ্য ওয়ার আপন দ্য সোলজার্স দ্য ডেডলি ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ওয়ার আপন সোলজার্স সেটাও কিন্তু দেখানো হয়েছে দেখবে ইট ডাজ নট সিম্পলি মানে এই কবিতাটা ডাজ নট সিম্পলি প্রেজেন্ট দ্য হরার অফ ওয়ার্ড মানে হরার অফ ওয়ার্ড তো প্রেজেন্ট করেইছে কিন্তু শুধু সেটাকে প্রেজেন্ট করেনি তার সঙ্গে সঙ্গে ইট র্যাদার ট্রিটস দ্য ইনসেন্সিবিলিটি হুইচ ইজ কজ বাই ওয়ার ওয়ারের ফলে সোলজার্সদের মধ্যে যে ইনসেন্সিবিলিটি আমরা প্রত্যক্ষ করি সেইটাকে দেখানো হয়েছে এখানে তাহলে এই কবিতাটা যদি দ্য হরার অফ ওয়ার এরকম কবিতার টাইটেল হতো তাহলে কিন্তু টাইটেলটা আইডিয়াল হতো না কারণ এই কবিতায় তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতার তুলে ধরা নয় 
जुद्धे प्रभाव टा शोइनिक दर पर की जुद्धो की भावे शोइनिक दर के इनसेंसिबल कोरे तुले शेटा उच्च विषय बोस्तु एवं शेही कारणे इनसेंसिबिलिटी चे बेटर टाइटल ओन्नो की जो होते पारे ना देखो इट ब्रिंग्स आउट द आटर कैलेसनेस व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द ग्रिम बिजनेस ऑफ वॉर जुद्धे रे the poet indicates this insensibility in different persons at different places. There are soldiers who remain cold and careless on the front. They are least moved by the blood of their mates. Mates means that they will be able to do it already. Or the threats of their own impending death. Matha Raghbi, Shudhumatra, that is, Shongira, Shohojoddara, Jara Juddho Ketri, Mara Jatshe, Tadir Mrittur Poti Era Kalas Ba Uda Shine Tai Noi. Tadir Jibon, Nijedir Jibon Er Proti Uta Ra Kindu Kalas. নিজেদের মৃত্যু নিও তারা কিন্তু প্রভাবিত নয় মানে সর্বাঙ্গীন ভাবে জীবনের প্রতি অ্যাটিটিউডটাই তাদের ক্যালাস মানে not only they are indifferent towards the death of other soldiers but they are careless about their own lives also ভাবতে পাচ্ছিস মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রিয় যেটা সে হচ্ছে নিজের ভালো লাগা নিজের ভালো থাকা নিজের জীবন and believe me believe me this is the uh, ultimate truth of this world আমরা যতই দাবি করি जे अमान का से माँ इम्पोर्टेन्ट बाबा इम्पोर्टेन्ट ए इम्पोर्टेन्ट शे इम्पोर्टेन्ट बट मानुष जीवन में सब चीज़ विषय भालो बाशे काउ के शेरों से निजे के भालो बाशे एवं जोखोन मानुष पुत्ते के पुत्ते उदासी नोते पारे किन्तु एटलिस्ट तन निजेर पुत्ते केयर निजेर पुत्ते कंसन निजेर भविष्य तल टाइटल ले कतरा जोता जोतो देखे देख एक बार लाइन टाबर देख भी देख दे आर आर द सोल्जर्स हु रिमेन कोल्ड एंड केयरलेस इन द फ्रंट दे आर लिस्ट मूव बाय द ब्लड ऑफ देर मेट्स और द थ्रेट्स ऑफ देर ओन इम्पेंडिंग डेथ तादेर जे मृत्यु आपे खा कोर्स है इम्पेंडिंग डेथ माने की दैट इज समथिंग डेथ � also the soldiers who are bereaved of all imagination. Shumusto imagination, fancy theke tara, jano deprived. Their spirits are turned dull and pale. You already alo chan hoa chan dekhbi. Their accustomed hearts and eyes are not affected by the bloody sights of the battlefield. Accustomed heart. Dek, heart accustomed noy, eyes accustomed noy, tara accustomed. Or tada chok tada hridoi mrittu dekhte dekhte obbosto hoi ga se. Fale mrittu niya tada dekho no hildol ni. एक ही कथा बार बार बोला है भाई को भी तो है जस्ट लाइक एंथम फादर डूम दियो तेरे मातो एंथम फादर डूम तो आधा तो कथा बोला है नहीं एक तो लाइन जो दिया हमारे बुझी जे नॉर्मली क्यों जो हम मारा जाए तादेस जो नो चार्चे प्रेयर रहा है जो नो करा है किंतु इधर जो नो जुद्धों के त्रेज जे भा� एक उम्मीद आता हूँ इनसेंसिबिलिटी तो किंतु शे एक ही कथा बार बार बोला होगा ये बारे इखने मनो होते बारे एक टू बोरिंग बा पोइटर जे पोइटिक टेक्निक शे टा मनो होते बारे किंतु माता राग भी इमोशन टा जोन चौरों में होए जोखोन कोनो एक टा घटनार जे प्रभाव टा एक्सट्रीम होए ताऊन किंतु शे � are not affected by the bloody sights of the battlefield. That's not true. They can laugh among the dying unconcerned. 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 And they can smile also. They can laugh also. They can laugh among the dying. जो कतरा इनह्यूमैन तारा, जनो सोल्जर्स दर के खाने विलेन रूपे देखा चुन अवेन, जो ऐतोटा इनह्यूमैन तारा, जो तार चोके सामने तार बंदू तार दिर्गो दिनेर बंदू तार दिर्गो दिन ताशोंगे लड़ाई करे से, शे मारा हो जाए नहीं, शे कातरत से, आर्तुनात करे से, धीरे 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 आ क्या करे चाहता थे ये रुकूँ तारा तो ह्यूमन बीइंग चिलो तारा तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एर मौतों नॉर्मल भावे तारा जॉन मोग्रोन करे चिलो नॉर्मली तादर मुद्दो इमोशन पैशन एक्साइटमेंट 
পেন সেন্সিবিলিটি হার্ট ফিলিং ছিল তাদের মধ্যেও কে তাদেরকে এইরকম পাথরে পরিণত করেছে এইরকমভাবে তাদেরকে মানে প্রস্তুরীভূত যেটা বলি আমরা পাথরে রূপান্তরিত করা হার্টলেস পার্সনে রূপান্তরিত করা কে করেছে যুদ্ধ করেছে ওয়ার মঙ্গার্সরা করেছে দেখো দে ক্যান লাভ অ্যামং দ্য ডাইং আনকনসার্নড দ্য সোলজার্স হু স্টে অ্যাট হোম অ্যাট ইজ এনজয় টু এনজয় হ্যাপি ইনসেন্সিবিলিটি দে আর লিস্ট বদার্ড অ্যাবাউট দ্য অ্যাকচুয়াল স্টেট অফ দ্য ব্যাটল ফিল্ড অ্যান্ড হেল্পলেস ডেথ অফ দ্য আদার সোলজার্স অল দিস ইজ ইনসেন্সিবিলিটি অ্যান্ড দ্য সোলজার ইন সাচ এ স্টেট লিভস বাট হি ইজ নট ভাইটাল ওভার মাচ মানে যেটা বললাম দেখ ফিজিক্যালি তার অ্যালাইভ কিন্তু মেন্টালি তার অ্যা ডেড ওই লাইনটা আবার বলা হয়েছে দ্য সোলজার্স ইন সাচ এ স্টেট যারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছয় লিভস তারা ফিজিক্যালি বেঁচে আছে বাট হি ইজ নট ভাইটাল মানে বুঝতে পারছিস মানে হি ইজ ফিজিক্যালি অ্যালাইভ বাট মেন্টালি হি ইজ নট ভাইটাল দ্যাট ইজ মেন্টালি হি ইজ ডেড ওভার মাচ অ্যান্ড ইজ প্লাসিডিটি প্লাসিডি মানে ইনডিফারেন্স ক্যালাসনেস ইজ সাম ওয়াট অ্যাস্টাউন্ডিং রাদার পিকিউলিয়ার এটা সত্যি অদ্ভুত শকিং এটা অ্যাস্টাউন্ডিং মানে শকিং আওয়েন্স পোয়েম ইজ এ পয়েন্টেড অ্যান্ড পাওয়ারফুল প্রেজেন্টেশন পয়েন্টেড মানে এখানে বলবো আমরা অ্যাবসলিউটলি স্যাটারিক পাওয়ারফুল প্রেজেন্টেশন অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে তিনি ইন এ ভেরি পাওয়ারফুল ইফেক্টিভ ম্যানার তুলে ধরেছেন এই যুদ্ধের ভয়াবহ দিকটা এই যুদ্ধের অভিশপ্ত দিকটা অফ দ্য ইনসেন্সিবিলিটি প্রডিউস বাই ওয়ার অন দ্য সোলজার্স হু কিল অ্যান্ড আর কিল্ড তার যখন মারে তখনও ইনসেন্সিবল যখন মরে তখনও ইনসেন্সিবল দ্য টাইটেল ইনসেন্সিবিলিটি অ্যাজ সাচ সিমস কোয়াইট অ্যাপ্ট অ্যান্ড আইরনিকালি অ্যাপিলিং টাইটেলটা কিন্তু আইরনিক্যাল এটা মাথায় রাখতে হবে কেন আইরনিক্যাল আইরনিক মানে কি যখন যেটা বলা হবে সেটা মানে নয় মানে যেটা বলা হবে সেটা মানে নয় ডিপার সেন্সে কিন্তু মানে আছে ডিপার সেন্সে কিন্তু স্যাটার হবে অর্থাৎ ইনসেন্সিবলের আক্ষরিক অর্থটা কিন্তু সোলজার্সদের ইনসেন্সিবল দেখানো হয়েছে কিন্তু ডিপার সেন্সে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ার মেক্স দেম ইনসেন্সিবল এবার তুই বল আমাকে ইনসেন্সিবিলিটি বাদ দিয়ে এটার অন্য কোনো টাইটেল হতে পারত কি গোটা কবিতাতে যখন আমরা কবিতাটা পড়বো আমরা তখন দেখব আমরা বারবার করে মৃত্যুর প্রতি কতটা উদাসীন মৃতদেহের মধ্যে দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই চোখের সামনে তাদের বন্ধুরা সঙ্গীরা সহযোদ্ধারা মারা যাচ্ছে তারা অ্যাবসলিউটলি ইনডিফারেন্ট এবং যুদ্ধ তাদেরকে এই অবস্থায় নিয়ে এসছে যখন আমরা দেখব পুরো কবিতাটা দেন উইল রিয়েলাইজ দ্যাট এর চেয়ে বেটার টাইটেল কিন্তু এটা হতে পারে না যাই হোক আজকের ক্লাসে অ্যাটলিস্ট একটা ইনসেন্সিবিলিটি সম্বন্ধে সামান্য একটা ধারণা আমরা দিলাম মন দিয়ে শুনে নিবি একটু জায়গাটা একটু আইডিয়াটা ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবি যে বিষয়বস্তুটা কি টাইটেলটা কি ইনসেন্সিবিলিটি মানেটা কি এরপরে আরও ডিটেলস আমরা দেখবো অবভিয়াসলি যখন টেক্সট দেখবো আমরা একদম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কালকের ক্লাস থেকে তখন আরও ভালো করে এটা বুঝতে সুবিধা হবে বা আরও ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে